వెల్కమ్ టు మైట్రీ మీడియా ప్రభునామల వందనాలండి ఈరోజు దేవుని వాక్యము కీర్తనలు పదిహేడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనము ఒకడు తన కనుపాపను కాపాడుకున్నట్లు నన్ను కాపాడుము ఇక్కడ దావేద ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి ఒకడు తన కనుపాపను కాపాడుకున్నట్లు నన్ను కాపాడుము ఇదే వాక్యం చివరిలో నీ రెక్కల నీడ క్రింద నన్ను దాచుము మరి ఇక్కడ దావేదు మరి చాలా జ్ఞానంగా మరి ప్రార్థన చేస్తున్నారండి ఒక్కడు తన కనుపాపను కాపాడుకున్నట్లు నన్ను కాపాడము అని చెప్పేసి మరి చూసుకున్నట్లయితే నన్ను కాపాడని ప్రేయర్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏం అంటున్నారు ఒక కనుపాపను కాపాడినట్లు అవునండి మన కనుపాపను ఎంతో జాగ్రత్తగా మరి మనం కాపాడుకుంటూ ఉంటాం మరి ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక చెయ్యి ఇట్లా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వెంటనే మనం ఐస్ క్లోజ్ చేసేస్తూ ఉంటామండి అంత జాగ్రత్తగా మన కా కనుపాపను మనం కాపాడుకుంటూ ఉంటాము అలాగే మరి దావీది మరి ఎంతో జ్ఞానంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి ఒక కనుపాపను కాపాడినట్లు ప్రభా నన్ను కాపాడు అని చెప్పి అవునండి మరి దావీది యొక్క బుక్ నేను అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు మరి నాకు ఒక విషయం అర్థమైందండి ఆయన ఎన్నో యుద్ధాలు చేయడం జరిగిందండి మరి చాలా యుద్ధాలు జరిగింది కానీ ఒక్క యుద్ధంలో కూడా తన ప్రాణాన్ని ఆయన కోల్పోలేదండి మరి ఆయన ఎప్పుడు చనిపోయారంటే ఒక నిండు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చనిపోవడం ఆయన చనిపోవడం జరిగిందండి మరి ఆయన ఎంత జ్ఞానంగా మరి ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారండి మరి వేరే కీర్తనలో చూస్తే ప్రభా నాకు జ్ఞాన హృదయం నాకు దయచేయము నేను నడవలసిన మార్గము నాకు నేర్పుము అని చెప్పేసి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నారండి ఆయన ప్రార్థనలు ఎంతో జ్ఞానయుక్తంగా ఉన్నాయండి అలాగే మనం ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు కూడా మరి ఏదో ప్రార్థన చేసాము అంటే చేసాము ప్రభానాన్ని కాపాడు నా కుటుంబాన్ని కాపాడు నా బంధువులు కాపాడు అని ఏదో చేసామంటే చేసామన్నట్లుగా కాకుండా మరి మన జ్ఞానంగా మరి ప్రార్థన చేయలాగా మనం దేవ ప్రభు మనకి సహాయం చేయాలండి మరి ఆయన మరి ఒక వాక్యంలో సెలవిస్తుందండి తనక మొరపెట్టి వారికి నిజంగా మొరపెట్టి వారికి మరి హోవా మరి సమీపంగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి అవునండి మరి నిజంగా మొరపెట్టి వారికి మనం ఆ డీప్స్లోకి వెళ్ళిపోయి మనం ప్రార్థన చేసిన చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా మనం ఇలాంటి జ్ఞానయుక్తమైన ప్రార్థన మరి దేవునికి ఇష్టమైన ప్రార్థన మనం చేయగలుగుతామండి మరి దావిద్ మరి అంటున్నారు కదండి ఒకటి తను కనుపాపును కాపాడినట్లు నన్ను కాపాడు ప్రభా మరి ఇన్ని రెక్కల నీడ క్రింద నన్ను దాచుము అని చెప్పేసి అయితే మరి కొంతమంది అనుకుంటారండి అసలు నాకు ప్రార్థన చేయడం రావట్లేదు ఏదో ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన చేసి అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళకి నిజంగా ఈ కీర్తనలు మీరు అధ్యయనం చేసినప్పుడు ఈ కీర్తనలు మీరు చదువుతున్నప్పుడు మీరు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి అనేది మీకు అర్థమవుతుందండి ఈ వచనాలే మీరు మరలా దీన్ని క్లెయిమ్ చేస్తూ మరలా దీన్ని ఎత్తిపెట్టి మనం ప్రార్థన చేసుకోవచ్చండి ఓకేనండి మరి ఇలాంటి జ్ఞానంగా మనం ఇంత డీప్గా ఇంత జ్ఞానంగా మనం కూడా ప్రార్థన చేద్దామండి ఓకేనండి మరి ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మనం చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడైన ప్రవా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నాయన ప్రవా ఏసయ దేవ మరి నాయన దావిద మహారాజు ఏ విధంగా తండ్రి నాయన ప్రవా ఏసయ ఒక జ్ఞానయుక్తమైన ప్రార్థన ప్రవా ఆయన చేశాడు కదా ప్రభా మీకు ఇష్టమైన ప్రార్థన ఆయన చేశాడు కదా ప్రభా తండ్రి నాయన ప్రభా సహాయం చేయండి నాయన దేవ మాకు కూడా నాయన ప్రభా మరి నాయన ఇలాంటి డీప్స్లోకి తండ్రి అలాగే ప్రభా ఇలా ఇంత జ్ఞానంతో కూడిన ప్రార్థన నాయన ప్రభా మాకు నేర్పించండి నాయన ప్రభా నాయన సహాయం దయచేయండి నాయన దేవ శిష్యులు అడిగినట్లు ప్రభా దేవానా తండ్రి నాయన ప్రభా ఏసయ దేవ మాకు నాయన ప్రభ ప్రార్థన చేయడం నాయన మీరు మాకు నేర్పించండి నాయన దేవ తండ్రి తండ్రి నాయన ప్రభ ఎలాగ తండ్రి నాయన మీకు ఇష్టమైన ప్రార్థన చేయాలి ఎలాగ జ్ఞానయుక్తమైన ప్రార్థన చేయాలి తండ్రి నాయన ప్రభ మాకు నేర్పించండి నాయన నువ్వు మొరపెట్టినప్పుడు నువ్వు గ్రహించలేని గూఢమైన సంగతిని నేను తెలియజేస్తాను నా గొప్ప తండ్రి నాయన మాకు మొరపెట్టుట నేర్పించండి నాయన ప్రార్థించుట నేర్పించండి నాయన ప్రభ మీరే మాకు సహాయం చేయండి నాయన దేవ ఇదిగో ప్రభ మరి నాయన ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నారో ప్రభ వారికి మీ ఆత్మ తోడుగా ఉంచండి నాయన ప్రభ విధంగా తండ్రి ఈ రోజు వారు చేసే పనులు అన్నిటిలో కూడా తండ్రి జయమును దయచేయమని ఈ చిన్న ప్రార్థన ఏసయ్య అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వేడుకొని చిన్నాను తండ్రి ఆమెను